Leck mich doch. Ihr seid doch nicht ganz dicht. Ganz dicht seid ihr nicht mehr. Ich hab Bock. Habt ihr Bock? Wollt ihr das 277 tot sehen? Sagt es mir. Wollt ihr das 277 tot sehen? Wollt ihr, dass wir ihn pushen? Wollt ihr maximale Gewalt? Ey. Na? Ja. Töte den. Töte das. Und er bounced. Er bounced. 395 Heatpen auf der Oberwanne. Wie kann er bouncen? Ohne Scheiß, Mann. Was? Der Winkel war perfekt. Es gibt keinen besseren Winkel. Guck mal, hier. Er, hier. Ich hier, du, 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 395, bam. Er wollte mir doch, die, die Ratte wollte mir die Redley Walter klauen. Jawohl. Und die dritte Kampf. Jawohl, endlich mal schöne Runden hier. Wenn ich eins gelernt habe von meiner Frau, eine Entschuldigung ist erst dann eine richtige Entschuldigung, wenn es im Portemonnaie weh tut. Das ist ihre Auffassung. Also, wenn ich mich entschuldigen muss, dann muss mich das immer kosten. Wie oft entschuldigst du dich? Naja, das kommt drauf an. Das hängt vom Kontostand ab. Was ich mir noch leisten kann. Ich mache nur... Ich mache nur Spaß. So, das war der Darth Vader Gedächtniswürgegriff. Meine Frau ist auf jeden Fall auf der dunklen Seite der Macht, ja. Warum setzt sie, sonst, warum setzt sie mich sonst hier in dieses dunkle Zimmer, sperrt mich ein, bis ich irgendwann wieder rauskommen darf? Wie lange machst du heute, Maus? Bis die Hölle zugefroren ist. Dass man den nicht gespottet kriegt, wie hängt er da? Das kriegt ja keiner mit. <lacht> die ist jetzt gerade erst von der Arbeit nach Hause gekommen, deswegen äh, jetzt erst. Also wir werden äh, Eltern von einem Mädchen. Das haben wir heute erfahren. Wir freuen uns mega. Ja, und die Untersuchungen sind alle bis jetzt super verlaufen. Also äh, äh, Wir waren heute Mittag beim Arzt. Und dann musste meine Frau aber noch arbeiten und dann äh, habe ich das Zettelchen quasi schon, was uns die Frauenärzte mitgegeben hat, aufgemacht. Bin schon quasi in Babyladen gewackelt und dann musste ich ja wenigstens so ein kleines Präsent vorbereiten, so dass meine Frau dann quasi überrascht wird. Dann musste ich sie eine halbe Stunde trösten, weil sie in Tränen, also weil sie vor Freude die ganze Zeit geheult hat. Also Odinson, ich trete jetzt deinem Club bei. Ich habe heute schon prägeburtsmäßig verfügt, dass meine Tochter bis sie 30 ist, keine männlichen Freunde mit nach Hause bringen darf. Aber das war es dann wohl mit Hector. Nein, sie wird schon Hector heißen. Hector Sophie oder so in die Richtung. <lacht> Freut mich, dass du auch einmal was lernen konntest. Odinson, ja, aber ich muss jetzt natürlich auch äh, die ganzen Sachen lernen, wie Bogenschießen und so. Mädchenname kann ja nur sein, Margaret. Leute, Margaret ist ein Meme-Name. Ich finde den ganz furchtbar. Das ist genauso wie Olaf. Sorry, wenn es den einen oder anderen gibt, der Olaf heißt, aber ihr braucht mir keine Namensvorschläge geben. Ihr werdet nicht mit einbezogen. So hart das klingt, meine Frau hat außerdem schon Vorschläge. Das heißt, euch geht es wie mir. Ich werde auch nicht in den Namensfindungsprozess eingebunden. Ich werde vor vollendete Tatsachen gestellt. Und, kleine Überraschung, ihr auch. <lacht> Moin an die Theke. <lacht> das ist einer von uns. Ganz genau. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Marvox ist doch ein schöner Mädchenname. <lacht> ist das überhaupt ein Name? Das klingt eher wie so eine Genitalkrankheit. Was haben sie? Marvox. Oh, uh, oh, uh, ganz bitter. Kleiner Tipp am Rande, wenn dein Kaktus häufiger durchs Zimmer läuft, ist es vermutlich ein Igel. <lacht> ah, dann sind wir wieder in der Flachwitzeabteilung angekommen. Jawohl. Ja, wir machen jetzt, wir machen jetzt hier. Ja, naja, wobei Pipi Party macht man erst, wenn du geboren ist. Auf deine 45% Siegrate. Shell. Auf <lacht> Shell, auf deine 45%. Ehrlich verdient. Boah. Der war sexy. Das war mal so ein Leo-Like-Shot. Das war jetzt mal... Das war jetzt das erste Mal heute, dass wir mal so ein Leo-Like-Shot gemacht haben. Wo man sagen kann, ja, das kann er halt. Weil du keinen Namen eingetragen hast. Bei den Donations musst du einen Namen eintragen. So, so. Get wrecked. Stahlwampe. Ciao. Im Kaufland 1,49. Ey, das günstigste, was ich jemals gesehen habe, waren 2,20. Das fand ich schon günstig. 1,49? Und da spricht jemand von Inflation? Wenn es Jackie Cola für 1,49 gibt, 
Ladies and Gentlemen, dann können wir keine Inflation haben. Dann ist das Leben gut. Gehst du bei Odinson in die Lehre? Ich denke, ich kann, was das Verhindern von Dates angeht, bei Odinson nichts mehr lernen, weil er hat es zugelassen, dass seine Tochter im zarten Alter von, wie alt ist sie, 17, sich jetzt schon datet. Damit hat Odinson eigentlich bei mir verloren. Ich hatte mehr erwartet. Also bei dem, bei dem, was immer so angesprochen worden ist, hallo, hatte ich eigentlich erwartet, dass sie mit 30 immer noch Solo ist. Ist es eigentlich eine Schande, den ersten Ace Tanker als Arti zu haben? Ja, das schon, ja, kann man so sagen, ja, ist schon definitiv eine harte Schande. Ich musste so einige tausend Runden für spielen, um das wieder von dir loszuwaschen. Aaron Jesus persönlich hat ihm die Hand geschüttelt und gesagt, du bist der Außerwählte. Gehe in Frieden und bekehre die Welt. Denn alle, die nicht an Iron Jesus glauben, sind des Todes. Du fürchtest weder Finsternis noch Verderben. Geht hin, fort, meine Kinder, und tötet die Ungläubigen. Vielen, vielen Dank. Fettes Dankeschön, Xio. Halt schon! Au! Nein, und jetzt gibt da der Sherry Dan auf. Tötet ihn. Guckt ihn euch an, wie er da steht. Bruder, das ist doch einfach zu dreist. Das kannst du doch nicht bringen, Mann. Jetzt werden hier die Flöten gezählt. So, M103. Das ist auch zu dreist. Das ist einfach zu dreist. Sayonara! Alter, wie viel beschissenes Glück darf man haben? Komm, es ist alles offen. Es ist alles offen. Jetzt bitte, bitte, bitte. Keine Scheiße bauen, töten. Na, Hey Leute, wie kann man denn da die ganze... Ihr sitzt beide in dem Borsig. Wie kann man die ganze Zeit da daneben ballern, Alter? Darf ich hier mal kurz durch? Hallo, Typen. Ich würde da gern durchfahren. Danke. Komm jetzt. Schieß. Danke. Alter, jetzt kommt hier alles wieder zurück, oder was? Ich hasse das Gegnerteam. Mm. Wie viele Subs für drei weitere Runden? Boah, Alter. Komm. Drei weitere Runden. Naja, 10 pro Runde. 30. <lacht> Ach komm. Ach komm, pack auf. Und er haut auch noch 10 raus. <lacht> Leck mich doch. Hier. Ihr seid doch nicht ganz dicht. Ganz dicht seid ihr nicht mehr. Ich hätte sagen müssen, 100 pro Runde. Ihr Wahnsinnigen. Hört auf! Ihr Schweine! Ihr Perversen! <lacht> Kennst du mich noch, du Fixer? <lacht> oh! Hi. Also, falls ihr euch wundert, warum wir jetzt hier forsch fahren, wie blöde. Ich wurde gekauft. Der IS-7 hat aber auch bestimmt gekotzt, oder? 2600. Ich glaube, das ist das höchste ammo -Rack, was ich jemals mit einem Schuss hatte. 2640 Schaden. Ich glaube, der war ja auch noch HP geboostet. Ich glaube, das war das höchste ammo -Rack, was ich jemals mit einem einzigen Schuss hatte. Ja, der Laden selber, wo ich mein Merch vertreibe, der baut um, ja. Aber bestellen kannst du trotzdem. Hi, na, wollen wir kuscheln? Willst du ein bisschen dein Röhrchen mit mir reiben? Hm, hm, ja. Aber nicht hinten reinstecken, ne? Da ist Bescheid, oder? Ist noch nicht 24 Uhr durch. Junge, der... Was ist denn heute schon wieder los? 
Der Optiker, Alter. Auch dir viel. Wahnsinn, Mann. Vielen Dank. 100 Euro für, die kleinen, für deine kleine Glückwunsch zur Prinzessin. Ich danke dir, Mann. Kitzel dich ein bisschen an der Nase. Wie ihr mich blöd anguckt, Alter. Schmecken lassen. Ah, oh, one shot. You are dead now. Tschüss. Was? Das? Was? Fehlt dir den 183er? Jawohl, dann fahre ich jetzt das 277 einfach pushen. Wenn, wir jetzt, wenn das so weitergeht, die Runde, dann könnten wir sogar mal gewinnen. Angriff, habe ich gesagt, ihr faulen Schweine, ihr Hunde, nach vorne. Push! Abfahrt, ihr feigen Maden. Was macht die Fischerei? Na, bis auf Rotfedern habe ich nichts gefangen. Es war vielleicht auch für die Fische zu warm. Rinderfilet habe ich auch aus dem Teich gezogen, ja. Das hatte da irgendjemand vor Jahren schon versteckt. Ziemlich große Rotfedern, aber leider kein Karpfen, kein Hecht, nix. Angeln, baden, grillen. Was geht denn? Also, gibt es eigentlich nichts Besseres, oder? Als die Combo. War schön, die beiden auf jeden Fall mal wieder. Dass wir, wir hatten uns jetzt schon ewig lange nicht mehr getroffen. So. Was spackst du denn so rum, Junge? Jetzt gibt's Schnauze. Neuen Baumsturm, Fallo Daim und hast du erfolgreich in Klötze in den See gekotzt? Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Das letzte Mal, dass mir das passiert ist, das war Stance 30. Beim 30. darf man schon mal drüber sein. Ja, es war sehr gesittet. Wir sind vor allem besoffen in, äh, beim Angeln noch ins Wasser gefallen, aber ansonsten war gesittet. Dann ist man aber auch, wenn du, wenn du besoffen über Bord gehst, bist du aber auch auf Schlag wieder wach. Ne? Gleich wie es ist. Beste gegen Kater, habe ich festgestellt. Ich glaube, die Hechte hatten einfach keinen Bock. War zu warm. Dann ist auf einmal ein großes Stück Rinderfilet aufgetaucht und unsere Sorgen waren gegessen. Also, ich sag mal so. Ich sitze hier. Mit einer Badehose. Und dieses Hemd habe ich nur drüber, damit es ein bisschen luftiger ist. Und ich nicht so scheiße unter am Rücken schwitze. Quasi nochmal eine extra kleine Luftschicht zum Ledersessel. In der Badehose sitze ich hier. So warm ist das. Eine Jacke. Ein Schneeanzug ist das, ganz genau. Wer trägt eine Hose zum Zocken? Naja, wenn du keine Hose trägst, dann sitzt du in deiner eigenen Schwitzsuppe. Auch irgendwie ungeil, oder? Aber vielleicht können sich deswegen der ein oder andere so schlecht konzentrieren, weil er die ganze Zeit Sumpfarsch hat. Ist heute eigentlich schon wieder blöde Fragentag? Hey Maus, welchen Panzer hättest du gern zu Hause? Hat bei dir jemand zu dicht am Käfig gerüttelt? Ja genau, die Spritpreise halten mich davon ab, einen Panzer zu wollen. Das ist der wahre Grund. Er will keinen Panzer im Garten haben, genau. Einfach zu fair vom Amix. Zu fair. Das ist mein Mann. Am liebsten würde ich jetzt Danke sagen, aber geht hier leider nicht. Zu dem Gegner Danke sagen. Es müsste nicht nur für die Teammates, so wie hier, so vielen Dank, sondern es müsste halt auch für solche Leute Dankeschön geben. <lacht> Captain Hero, you are officially dead. Denn diese Runde ist officially over. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Wie schön ist das bitte? Zu dritt drei Männer, angetrunken beim Angeln auf dem Baggersee mit sternenklarem Sternenhimmel. Bis man dann feststellt, dass eine Rotfeder angebissen hat. Man denkt, es wäre ein Karpfen. Man das Ganze reinholt, feststellt, dass die Rotfeder den Regenwurm abgefressen hat. Und dann, man versucht nach dem Haken zu greifen, um einen neuen Wurm drauf zu machen und dabei besoffen über Bord geht. Ist das nicht Romandigo? <lacht> und man dann weiß, okay, die letzte Dose Jackie Cola war vielleicht die Dose Cola zu viel. <lacht> ja, die Nacht davor hatte, äh, hatte Tom, also Sanjo, der hatte einen 11 Kilo Karpfen rausgezogen. Aber der war wohl schon so alt, dass sie ihn wieder reingeschmissen haben. Die haben ihn irgendwie auf 35 Jahre gechatzt. Der war jetzt nicht mehr so appetitlich. Und wer es 35 Jahre in dem See geschafft hat, der soll dann auch noch die letzten Jahre da drin verbringen, ne? Oder so. Da ist Stan. Stan, Junge. Ich durfte nichts fangen. Aber ich glaube, ich wurde auch mies betrogen mit den Ködern und den Haken. Die wollten gar nicht. Die haben mich genauso betrogen wie mein Papa damals im Norwegen-Urlaub. Hauptsache, ich fange nichts. 
Wir haben es dann sogar noch hingekriegt, Stans Armbrust einzujustieren. Die schießt jetzt auf 50 Meter Fleck. Äh, ne, auf 30 Meter war das, ne? Auf 30 Meter Fleck. Also ich will wenigstens noch einen Clip. Ah, da siehst du. Ich habe ihn. Alter, ganzer Clip. Abfahrt. Ganzer Clip. Haha. <lacht> ich bin da. Was ist er denn für ein Gott? Junge, ich, bin ich war gerade dabei, Robocop-mäßig die Jungs da auszuschalten. Jeder Schuss ein Toter. Pa, pa, pa. Und dann macht er den Blindschuss seines Lebens, oder was? Toll. Danke, RNG. Danke für gar nichts. Moin, Maus. Was sagt deine Frau zu dem Namen Aidin für deine Tochter? Oder doch, lieber Adele? Weißt du, was meine Frau sagen würde? Sie würde mich fragen. Schatz, ich wusste gar nicht, dass du Grabsucher damit beauftragt hast, für uns einen Namen zu finden. Schatz. Und könntest du Grabsucher jetzt bitte entsorgen? <lacht> das würde sie sagen. Deswegen bleibt es einfach unter uns und ich verrate ihr das gar nicht, oder? Dein Hund heißt Hector. Und lass mich raten, er ist ein Chihuahua. <lacht> das ist der Einzige auf dem Hundeplatz, der dann seinen kleinen Chihuahua Hector ruft. <lacht> und alle Schäferhunde so... <lacht> Ich bin immer noch davon, ich bin immer noch dabei, meine Frau davon zu überzeugen, dass wir mit der Geburt auch zwei bis drei Kangals bekommen. Ich hatte in Afghanistan einen Kangal, der ist mir zugelaufen. Ich habe den einfach behalten, bis ich abreisen musste. Dann habe ich ihn an meinen, an den Kompaniechef übergeben, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Jetzt habe ich mich im Wohnwagen niedergelegt und will unterhalten werden. Schön. <lacht> dass ich dir auf deinem dixie klo auf jeden Fall noch einen freundlichen Gruß gestern hinterlassen habe. So hast du... So hast du immer, wenn du drauf gehst, was, wie du an mich denken kannst. Und eine Sache noch. Emanuel ist der übelste Geizhals. Also Stan. Er hat nicht mal vierlagiges Klopapier. Er hat einlagiges Klopapier auf dem Dixie klo Hab noch nie unentspannt ein Ei gelegt. Selbst bei der Bundeswehr gab es zweilagiges. Morgen kommt der Dixie mann und macht es weg. Dann kannst du ja noch so lange noch an mich denken. Das ist barbarisch. Ich glaube, mein Arsch hat noch nie einlagiges Klopapier gesehen. Tom hatte in seinem Rucksack vierlagiges dabei, hat er mir aber auch erst erzählt, als ich vom Scheißhaus wiederkam. Ach komm, Digga. Ehrlich jetzt? Er macht jetzt aus der Hüfte mit dem Scheiß Standard B den Pixelshot, oder was? So, ich hatte Bock, den Udas zu klatschen und wir haben ihn geklatscht. Jawohl. Ja, ah, 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 ah. Nicht jetzt hier gehässig werden, Arti, ne? Jeder kennt seinen Platz. Jeder weiß, wann Zeit ist zu sterben, oder? Also ich brauche keine Klima, weil das hier ohnehin frisch ist. In Hamburg ist halt nun mal immer ein bisschen frischer, ne? Ein Bütten. Ein Bütten frischer. Deshalb gibt es ja in Hamburg ein großes Rotlichtviertel. Das wärmt etwas auf. Bist ein Fuchs. Steht das auf Wikipedia so drin? Ne? Mein was essen Saarländer? Hunde und panierte Ameisen, oder? Das haben wir wirklich nicht. Fleischwurst mit Maggi. Mit panierten Ameisen. Hey, meine Heimatstadt wurde zuerst beleidigt. Also erstmal habe ich das Recht, piss zu sein und dann dürfen sich die Saarländer hinten anstellen. Wobei die Saarländer haben immer das Recht, angepisst zu sein. Das liegt halt daran, dass die Saarländer sind. Jetzt habe ich einen Fass aufgemacht. Ja, das mache ich gerne. Oh Gott. Ihr macht mich fertig, wisst ihr das? Manchmal sitze ich abends nach 22 Uhr bei meiner Frau auf der Couch und weine einfach. Ich fange einfach so aus dem Stehgreif an zu heulen. Dann nimmt sie mich in den Arm, an ihre Brust. Ich darf ein bisschen nuckeln. Dann fragt sie mich, was ist denn los, Großer? Und dann sage ich... Das kann ich dir nicht erzählen. Manche Leute, ich weiß es nicht. Dann heule ich einfach noch eine halbe Stunde und dann ist gut, dann gehen wir ins Bett. <lacht> so, ich bin gleich wieder. Leute, ich muss heute einen ganz kleinen Tick früher Schluss machen als sonst. Ihr habt es ja alle mitgekriegt mit Schwangerschaft und so, deswegen... Ja, genau, ich muss gleich weinen, das, das, als, das als nächstes. Euch noch einen angenehmen Restabend. Bei den Leuten, wo es noch immer so heiß ist, ich hoffe für euch auf eine Abkühlung. Für die Landwirte unter euch, ich hoffe für euch auf Regen. Ja, in dem Sinne, tschüss.